السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلا بفاقم برشكركم وصوتاكركم يندي بنيد ما يا بفاقم نمد مهتا يا رياجة تنده إربتي أنجام وارشكم پورتي آيا إي ويلائل Dandairati iribati onnu mudal, dandairati iribati moon, abasanam beri nindu nilkna. Azadi ka amirud mahol sabinde phagamai, nada tu na beri prabhasana mani. Logat etyum prathane patta, logat etyum udal janasankhe yulla, logat etyum udal charitra mulla, samskara mulla. Bibirangalai, madanggalum, bircananggalum, betiasanggalum, nelayanil kumbodum. Orang rajjum, orang janada, yang mana nelayil, logatin valia al budamai nelayanil kena ini mahatay rajjatin de, rasta pirabi neyum. Ini rajjatte, bibijik kapatat inde bahagamai nelayil vanna Pakistan ini rajjatin deyum. Adin de rasta pirabi neyum, balare lalijamaya, cila cinda gali lude, maaturya kunna orang prapaashana parimbereyan, adin de. Wanam bahagaman ibu deh, nihaga deh bunil awal dari pikunal. Edengirum nyatiya pastaan teyo, wkti galayo, alenggil bihagan galayo, madang galayo, prategi cuyarti pedikuyo, alenggil bimarshi kuyo, cuyuga ener, i prabhasha ganat inde udeshya malya, arinde bahagam malya. Pagarum, ibu deh am nuutan di logam ganda mahatta ya, inje ibu deh etum bolia albuda gere maaya, sampo maayirnu. Nuti naapati unno kodi jenengal mahatma bu in bulikinna inde ida sondam bapuji ayam Gandhi ji. Adapole Pakistan samadhi cerd tolam adinde father of nation ani ratta pidawan Muhammad Ali jinna. Ayer ande wkti galay kurucum samsaari kunarum abele kurucu pati kinarum. I sanar batil walare gunam cium inna jan mensila kun. Karena Manusia kadeil agil cium, bidewa cium, pelarun tu gundiri kena uri bau di ke sah hajar yatil. Yendaan manusia tuh, yendaan nanma, valiya valiya mahatma kel, abe reyed madatil pete beri ane gilum, enggane yan manusia tuh te, bebe cedi citul lade, kandar, enggane yan manusia kulette abe re abe re da jiwi lete ne bahaga makir, sarwo peri, nama de rajjam. Cerita tertilkan dah, orang mahatta ay, sambahan ay, ay, nama kita sondam Gandhi ji ay. Ye dulu mahatta ay, ay, samskara tertilu ay, ay, logat ini moni la, wajeri picher, ya no ke nama Aryan dah, orang baca dah, ya cium curingi ay, nama mukund. Matra malaya, nama mukun nama kurucu abhimani kanum, nama kita naya nila padegil, evade engil mulya shoshanam sambawi citun dengil. Adit tericipuri kanem ini prabhasanam upagiri kum ennum nyan manusia kuya. Karena, wujud ajaat te samadhi cerdolam ar ajaat inde father of nation, ar ajaat te jenengal ku wujud valiya madrgaya. Pratigi cuma hanya ay Gandhi jee pole, ay warnya wajo thigen ay mahatma wine pole ulah valiya wujud ar samadhi cerdolam. Abaruda naya nila padegal jiwi ra bicchanangal. Abad-ade wkti beremah ya cipta gel, abad-ade anggola bircanan gel, abad-ade dayanan dina jiwidam, abad-ade mada viswasam, ah mada viswasat tuod tadat pedan berendi abar cehidi tulla, abad-ade wyakti gemah ya gunan gel, viseshanan gel, matulla samudaya gel od, samuhika vibhagan gel od, abar kani cutulla jiidi gel, shatru gel od polim abar aniwarti cutulla nayang gel nila pad gel, idokke Kodi kena kaya jenengal le swadhi ni kuna gaya jenengal. Yang nama terma le kodi kena kaya jenengal le swadhi ni cegah jenengal mana. Adal le melly melly nasta putu kundi ni kuna wujud sahaja dia mana itu. Ibu de Gandhi ji ayum jinne ayum. Abad de birchen anggal ayum nila pad gal ayum mada viswas anggal ayum mada torul la tadat me padeli gal ayum. Abad de samskari ke prabhav gal ayum oke. Nama le parispanam Orang kambir cik ini, pertiga maya, ini perbahasan bercinta tindak urut talam. Nam, yatter tolam, abimani kenda, urut aditra ilan, nama dia rajjam nila nil kunari, yang nama ulkolu gaya. Ares samet, 
ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു ദുരന്തമായി ഇന്ന് മാറിയ ഒരു രാജ്യമാണ് സത്യത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടാവാൻ യാതൊരു ധാർമ്മികമായ അടിത്തറയുമില്ലാത്തൊരു രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഒരു രാജ്യം രൂപപ്പെട്ടു വരാൻ ഒരുപാട് പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ വേണ്ടതുണ്ടാവും ഒരു നേഷൻ രൂപപ്പെടണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ അടർത്തി മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ ചില പ്രത്യേകതകൾ ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ ആ ഭൂവിഭാഗത്തിൻ്റെ ഉണ്ടായി വരുന്ന പുതിയതായി ഉണ്ടായി വരുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രത്യേകതകൾ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അടർത്തി മാറ്റപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റിയെടുത്ത രാജ്യത്തിനുണ്ടാകുന്ന വൈഭിന്യത ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനെ അടർത്തി മാറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് വരെ ആലോചിച്ചിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിനൊരു കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു നീതീകരണവും ഇല്ലാത്ത രാജ്യമാണ് സത്യത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ അതുണ്ടാകാൻ ഒരു നീതീകരണവും ഞാൻ എൻ്റെ ചരിത്ര പഠനത്തിനിടയിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു നീതീകരണം മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ചരിത്രത്തിൽ കടന്നു പോയ വലിയ വലിയ മഹൽ വ്യക്തികൾ ആ മഹൽ വ്യക്തികൾക്ക് പാകിസ്ഥാന്റെ നീതീകരണം ഇന്ന് വരെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ദുരന്തം ആ രാജ്യം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസം അവസാനമായ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അരക്ഷിതാവസ്ഥയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സത്യത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ മാത്രമല്ല ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് വരെ മനുഷ്യർ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ആ ഒരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് ആ രാജ്യം എത്തിപ്പെടാനുള്ള കാരണം വളരെ വലിയ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും ചെരിഞ്ഞത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ സംവിധാനം തന്നെ ശരിയായിരുന്നില്ല എന്നത് അതിനെല്ലാം ആ രാജ്യത്തെ അതിനെ വേറിട്ട് സംവിധാനിച്ചെടുത്ത ആളുകളുടെ ചിന്തയുടെ വൈകല്യങ്ങൾ ആ വൈകല്യങ്ങൾ അതിനെ വലിയ സ്വാധീനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഫാദർ ഓഫ് നേഷൻ ആണല്ലോ ഗാന്ധിജി മഹാനായ ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനെ വിപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറയേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം മനസ്സ് വളരെ വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരു നീതീകരണവും ഇല്ല എന്ന് ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഒരുപക്ഷെ പറഞ്ഞ ആൾ തന്നെയും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ അവരുടെ നയനിലപ്പാടുകൾ ആഗോള വീക്ഷണങ്ങൾ സാമുദായിക വീക്ഷണങ്ങൾ സഹോദര സമുദായത്തെ കുറിച്ചുള്ള വീക്ഷണങ്ങൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മഹാനായ ഹിന്ദു ഗാന്ധിജിയാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അതാണ് നമ്മുടെ ഫാദർ ഓഫ് നേഷൻ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് അതേ സമയത്ത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇസ്ലാമിനെ ഏറ്റവും തെറ്റുധരിച്ച മുസ്ലിം നേതാവ് ജിന്നയാണ് എന്നുമാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇസ്ലാമിനെ ഏറ്റവും തെറ്റുധരിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രപിതാവ് ആ രാഷ്ട്രപിതാവാണ് ഒരു മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു രാഷ്ട്ര സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന ദുരന്തം അതിനുണ്ടാകുന്ന അപാകതകൾ എത്ര വലുതായിരിക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം നാം നമ്മുടെ പൈതൃകത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിൽ അവരുടെ നിലനിലപാടിൽ അവരുടെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ മാനവികതയിൽ അതിലെല്ലാം നമ്മൾ അഭിമാനിക്കണം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരണം നമുക്കിടയിലുള്ള ഇന്ന് കലുഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകല സാഹചര്യങ്ങളെയും കെടുത്താൻ നാം ഗാന്ധിജിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ തന്നെ മതിയാകുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കൈവന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം ഇത്ര ഉന്നതനായൊരു വ്യക്തി നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര പിതാവായി തീർന്നു എന്നതാണ് അതൊരു അഭിമാനമാണല്ലോ അതൊരു നേട്ടമാണത് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു നേട്ടം എന്താണ് അതേ സമയത്ത് പാകിസ്ഥാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം ജിന്നയായി പോയി ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്ര പിതാവ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണത് ഒരു ഫാദർ ഓഫ് നേഷൻ ആ നേഷന്റെ ഒരു സ്കെയിലായിരിക്കണം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് സ്കെയിൽ നിശ്ചയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്കെയിൽ നമുക്കാണ് കിട്ടിയത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാനവ കുലത്തിന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ സ്കെയിലുകളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ സ്കെയിൽ അതേ സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത നമ്മിൽ അടർത്തി മാറ്റപ്പെട്ട പാകിസ്ഥാന്റെ ദുരന്തം എന്താ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം അതിന്റെ രാഷ്ട്ര പിതാവ് തന്നെയാണ് ഒരു മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ സംവിധാനിക്കുമ്പോൾ ആ രാഷ്ട്രപിതാവിന് ആ മതം അറിയില്ല എ
ആയിരക്കണക്കായ മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാർ ഇസ്ലാമിന് പരിക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയവരാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പരിക്കുണ്ടാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് സാക്ഷാൽ പാകിസ്ഥാൻ രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ മതത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവർക്കൊരു ലോക വീക്ഷണം ഉണ്ടായില്ല അവർക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടായില്ല അവർ ഉൾക്കൊണ്ടില്ല അവർ അറിഞ്ഞില്ല പണമുണ്ടാക്കിയ സൗകര്യങ്ങളുടെ സോപാനത്തിൽ അന്തിയുറങ്ങിയ വ്യക്തികൾ വലിയ വലിയ പണക്കാർ അവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ നേതാക്കന്മാർ ഒരു പണക്കാരനൊരു ഒരു ആദർശത്തെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായ ആഴത്തിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ വലിയ ഒരു ദൈവികമായ സിദ്ധി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകണം അത് അപൂർവമായ വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക നേതാക്കൾ ഏത് കാലഘട്ടത്തിനും വലിയ പണക്കാരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ജിന്നയോ ജിന്ന ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനാണ് പണമുണ്ടാക്കിയ സൗകര്യങ്ങളുടെ സോപാനത്തിൽ വിരാജിച്ച് അതിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകമായ സൗകര്യങ്ങളിൽ ഉല്ലസിച്ച് ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് സത്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന എന്നാൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവോ ഫക്കീറിനെ പോലെ ജീവിച്ച ആളാ ഫക്കീറിനെ പോലെ ജീവിച്ച ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീകമാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു മഹാത്ഭുതമാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് നിലവിലെ കലുഷ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നാം നമ്മുടെ പൈതൃകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ പൈതൃകം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുക സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ പൈതൃകം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കും ആ രാഷ്ട്രപിതാവാണ് നമ്മുടെ അഭിമാനം എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ കലുഷ്യമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വഴിയും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കേവലം ഒരു പ്രഭാഷണമായി ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ദീർഘമായ ഒരു പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഒന്നാം ഭാഗം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നാം അറിയേണ്ടതാണ് നമ്മൾ അകന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പൈതൃകത്തിൽ നിന്ന് അകലാൻ കഴിയുക എന്നതിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ചർച്ചകളും ഗവേഷണങ്ങളും നടക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപിതാവിൽ നിന്ന് ഗാന്ധിജിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എത്രത്തോളം അകലാൻ കഴിയും എന്നതിലാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാവിധ ഗവേഷണ പഠനങ്ങളും നടക്കുക ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ വീക്ഷണം നമ്മൾ ആചോദിക്കണം ഒരിക്കൽ പത്രക്കാർ ചോദിക്കുകയാ ഗാന്ധിസത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണം എന്താണ് മറുപടി അങ്ങനെ ഒരു ഇസമില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസാനത്തെ ഇസമില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കുന്നതും കണ്ടെത്തുന്നതുമാണ് എൻ്റെ അറിവ് എൻ്റെ അറിവ് ഇപ്പോഴും അപൂർണമാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഗാന്ധിസം ഇസമായി രൂപപ്പെടുക ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നതിന് വിരുദ്ധമായി നാളെ പറഞ്ഞേക്കും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ മനുഷ്യത്തരെക്കുറിച്ചും മാനവികതയെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യ സാഹോദര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഈ ഭൗമമണ്ഡലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മനുഷ്യരേകോദര സഹോദരങ്ങളായി ജീവിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അനുദിനം പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെക്കാൾ സുഖകരമായ ഒരു എളുപ്പവഴി നാളെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയാൽ അതായിരിക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തേതിന് വിരുദ്ധമായ നാളത്തെ നിലപാട് പിന്നെ ഗാന്ധിസം എന്നൊരു ഇസം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ആ ഇസം എൻ്റേതാണ് അത് എന്നിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ട് വരേണ്ടതാണ് വന്നതാണ് എന്ന് പറയാനല്ലേ ശ്രമിക്കുക ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഉന്നതനായ രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ അനുയായികളാണ് നമ്മൾ എന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം പണച്ചാക്കുകളായ ചില ഉന്നത സമ്പന്നർക്കും വിഘടനവാദികളായ പല വിഭാഗങ്ങളിലും പെട്ട ചുരുക്കം ചില കുടില താല്പര്യക്കാർക്കും മാത്രമായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കണമെന്ന താല്പര്യവും ഉദ്ദേശ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നത് മനുഷ്യർ പൊത്തത്തിൽ മനുഷ്യത്വമുള്ള എല്ലാവരും അതിനെതിരായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്ന ആൾ സത്യത്തിൽ മഹാനായ ഗാന്ധിജി തന്നെയാണ് ആ വന്യ പുണ്യ മഹാത്മാവ് തൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന ആശയത്തിനെതിരാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന ഒരു ഒരു ആശയധാരയിൽ ഒരു മതത്തിൻ്റെ പേര് ഒരു ആറ്റം സംവിധാനിച്ച് അതിനെ വേറെയാക്കുക എന്ന താല്പര്യത്തിന് സമ്പൂർണ്ണ എതിരാണ് തൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ ഗാന്ധിജി അത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കം ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിയുടെ ഏകദേശം മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നവംബർ ഒമ്പതിന് തൻ്റെ സ്വന്തം മാസികയായ ഹരിജൻ മാസികയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് കാണുക ഐ ഹാവ് ആൾവൈസ് ഹെൽത്ത് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഹിന്ദുസ് ആൻഡ് മുസ്ലിംസ് ഐ ഹാവ് ആൾവൈസ് ഹെൽത്ത് ദാറ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ
രണ്ട് തരം ആചാരങ്ങളും നിഷ്ഠകളും എല്ലാമാണെങ്കിലും ഒരു സമൂഹമായി ഏകോദര സഹോദരങ്ങളായി പരസ്പരം ഒന്നിച്ച് ഒരു രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസവും ഈ രണ്ട് മതങ്ങൾക്കും മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഇടയിലുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് തികച്ചും തെറ്റാണെന്നാണ് അങ്ങനെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന ധാരണ തെറ്റാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഐ ഹാവ് ആൾവൈസ് ഹെൽത്ത് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഹിന്ദുസ് ആൻഡ് മുസ്ലിംസ് ഇവൻ ദോ ദർ ഒബ്സർവൻസസ് ഡിഫർ അവരുടെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ദീസ് ഡു നോട്ട് സെപ്പറേറ്റം അതൊരിക്കലും അവരെ വ്യത്യസ്തതപ്പെടുത്തുന്നില്ല മതകീയമായ ആചാരങ്ങളും നിഷ്ഠകളും രീതികളും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ദീസ് ഡു നോട്ട് സെപ്പറേറ്റം അവരെ ഒരിക്കലും അത് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നില്ല പരസ്പരം വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നില്ല ദേ അൺഡൌട്ട്ലി പ്രൊഫസ് ഡിഫറൻറ്റ് റിലീജിയസ് നിസ്സംശയം തികച്ചും അത് രണ്ട് മതങ്ങളാണെന്ന് നാം അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും but they like others come from the same root ore veril ninnu ellavare pole thanne etra tharam aindava vibhagangal undo mattu madangal undo avare ellavareyum pole thanne adellam come from the same root ore veril ninnu vannavara oru rajyam oru janatha ennavan avare sambandhichedathum yaduri pratisandhiyum hindukalkum muslimalkum edayil illa adellam onnaan ആഴത്തിൽ ഹിന്ദുവിനെ പറ്റി പഠിച്ച ആളാണ് ഹിന്ദു മതത്തെ ആഴത്തിൽ പഠിച്ച ഒരാളാണ് മഹാനായ മഹാത്മജി അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളാണ് മഹാത്മജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു വീക്ഷണമാണ് ഇത് പറയുന്നത് അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്നര മാസം കഴിഞ്ഞ് തൻ്റെ സ്വന്തം മാസികയായ ഹരിജൻ മാസികയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നവംബർ ഒമ്പതിന് അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന ലേഖനമാണ് ഇത് നാം അത് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ശേഷവും ഈ നയത്തിനും നിലപാടിനും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി എതിരായിരുന്നു എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെടണമെന്ന ചർച്ച ചൂട് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ അതായത് ഇത് നേരത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ശേഷം മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ലേഖനമാണ് വായിച്ചത് നേരത്തെയും ഇതേ ഭീഷണമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ അദ്ദേഹം ഹരിജൻ മാസികയിൽ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിൻ്റെ ഭാഗം കാണുക ദ ടു നേഷൻസ് തിയറി ഈസ് ആൻഡ് അൺ ട്രൂത്ത് ദ ടു നേഷൻസ് തിയറി ഈസ് ആൻഡ് അൺ ട്രൂത്ത് രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ എന്ന ആ ഒരു തിയറി തികച്ചും അത് വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണ് സത്യവിരുദ്ധമാണ് ദ വാസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് മുസ്ലിംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളും ആർ കൺവേർട്സ് ടു ഇസ്ലാം or descendants of converts indile bahubhuri pakshe muslimalum oru pakshe avaru neerti islamilekku parivartanam cheyidavaran allengil parivartanam cheyidavarude pintalam urakkaran they did not become a separate nation as soon as they became converts avaru parivartanam cheyida udane വേറൊരു രാജ്യമായി രൂപപ്പെട്ടവരല്ല അങ്ങനെ രൂപപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവരല്ല അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല അവരെല്ലാം നമ്മുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അവർ മറ്റൊരു മതക്കാരായി എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ തന്നെ രക്തത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെയും ആത്മീയതയുടെയും ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ അവർ ഇസ്ലാമിൽ പരിവർത്തനപ്പെട്ടിട്ട് ഒരുപക്ഷെ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കാലത്ത് പരിവർത്തനപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം എന്തായാലും അവർ പരിവർത്തനപ്പെട്ടത് ഒരു രാജ്യമാകാൻ വേണ്ടിയോ പരിവർത്തനപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവർ രാജ്യമായി തീരുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അവരും നമ്മളും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണ് ഒരേ ആശയമാണ് ഒരേ രാജ്യമാണ് ഏകോദര സഹോദരങ്ങളായി ജീവിക്കാൻ യാതൊരു പ്രയാസവും ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഹിന്ദുക്കൾക്കും ഇടയിലില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ഏപ്രിൽ ആറാം തീയതി തൻ്റെ സ്വന്തമായ ഹരിജൻ മാസികയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ലേഖനമാണിത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ ആറിന് ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുമ്പ് തൻ്റെ സ്വന്തമായ ഹരിജൻ മാസികയിൽ ഈ ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന ലേഖനം ഒന്ന് വായിക്കാം the demand for pakistan as put forth 
is an islamic and i have not hesitated to call it sinful the demand for pakistan has put forth pakistan vendi munnotu vekkuna aashayam is an islamic thigachum adu islamiga viruddhamana പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി ഒരു രാജ്യത്തിന് വെട്ടിമുറിച്ച് മതത്തിന്റെ പേര് ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുക പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഈ ആശയം തികച്ചും ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഒരു മഹാരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മഹത്തായ പൈതൃക സാംസ്കാരിക പൈതൃകമുള്ള ഒരു മഹത്തായി ഐക്യപ്പെട്ട് കോടിക്കണക്കായ ജനങ്ങൾ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളായി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകാപരമായ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വെട്ടിയടർത്തി ഒരു മതത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഒരു രാജ്യമുണ്ടാക്കുക എന്ന കാര്യം ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ പാകിസ്ഥാൻ ആസ് പുട്ട് ഫോർ ഈസ് അൺ ഇസ്ലാമിക് ഇത് തികച്ചും ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും അത് അംഗീകരിക്കുകയില്ല ഇസ്ലാമിനെ ആഴത്തിൽ അറിഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഗാന്ധിജി എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരു ബോധം സത്യത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ രാട്ടപിതാവിന് ഉണ്ടായില്ല ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ കേവലം ജിന്ന മാത്രം മഹാനായ മഹാത്മജിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബോധം സത്യത്തിൽ ജിന്നക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ എന്നൊരു രാജ്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല പാകിസ്ഥാൻ എന്ന രാജ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാതെ നാം ഒരേത്തര ജനതയായി നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തെ നമ്മെ ഭയപ്പെടാത്ത ഒരു ജനതയും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ലോകത്തെ ഏതൊരു സംസ്കാരത്തിന്റെയും മാതൃക എക്കാലത്തും നമ്മുടെ മഹത്തായ അവിഭക്ത ഭാരതം മാത്രമായിരിക്കും ഇത് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണ് ഐ ഹാവ് നോട്ട് ടു കാൾ ഇറ്റ് സിൻഫുൾ ഇത് തികച്ചും കുറ്റകരമായ ഒരാശയമാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല ആൻഡ് ഐ ഹാവ് നോട്ട് ഹെസിറ്റേറ്റഡ് ടു കാൾ ഇറ്റ് സിൻഫുൾ ഇതൊരു കുറ്റകരമായ ആശയമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞു പരത്തുന്ന ആശയം ഒരു മതത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളൊരു വേറിട്ട രാജ്യത്തെ അടർത്തി മാറ്റി ഒരു രാജ്യമുണ്ടാക്കുക എന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്കൊരു മടിയുമില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഈ ആശയം കെട്ടിവെക്കുന്നത് തികച്ചും കുറ്റകരമാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊരു മടിയുമില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ യൂണിറ്റി ഇസ്ലാം ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മതമാണ് നിങ്ങളതത്ര ഒരു കാര്യം ആലോചിക്ക് അതായത് പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്ക് ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് അറിയൂല ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഒരു മതത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് അറിയൂല നമ്മൾ അഭിമാനിക്ക് നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ആരാണ് ഈ എഴുപത്തഞ്ച് വാർഷികത്തിന്റെ ഈ സുമോഹനമായ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെ ചികഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത നമുക്കില്ലേ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ആരാണെന്നെങ്കിലും അറിയേണ്ട ഒരു ബാധ്യത നമുക്കില്ലേ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മഹാനായ മഹാത്മജിക്കുണ്ടായിരുന്ന വിവരത്തിന്റെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം സാക്ഷാൽ ചിഹ്നക്കുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന രാജ്യം രൂപപ്പെട്ടു വരുമായിരുന്നില്ല കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ തികച്ചും ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാവാനും ഒരു രാഷ്ട്രപിതാവാകാനും ജിന്നക്കുള്ള ഗൂഢമായ താല്പര്യത്തിൻ്റെയും ചില പണച്ചാക്കുകളുടെയും ചില തൽപര കക്ഷികളുടെയും താല്പര്യം മാത്രമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ബ്രദർഹുഡ് ഓഫ് മാൻകൈൻസ് മാനവ സമൂഹത്തിൻ്റെ മനുഷ്യരാശിയുടെ സാഹോദര്യമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നോട്ട് ഫോർ ഡിസ്റപ്റ്റിംഗ് ദ വൺനെസ് ഒരൈക്യത്തെയും ഇസ്ലാം തകർക്കുകയില്ല ഏതൈക്യം ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ഫാമിലി മാനവ കുലത്തിന്റെ ഒരൈക്യം ഇസ്ലാം തകർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാം അത് ചെയ്യുകയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഒരു സിൻഫുള്ളായ ആശയമാണ് തികച്ചും ഇത് കുറ്റകരമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ദേർ ഫോർ ദോസ് ഹു വാണ്ട് ടു ഡിവൈഡ് ഇന്ത്യ ഇൻ ടു പോസിബിളി വാറിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വ്യത്യസ്തരായ പരസ്പരം പോടരിക്കുന്ന യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി ഇന്ത്യയെയും പാകിസ്ഥാനെയും വേർപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ ആരായിത്തീർന്നാലും ആർ എനിമീസ് പരസ്പര ശത്രുക്കളായി പോസിബിളി വാറിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് എനിമീസ് പരസ്പര ശത്രുക്കളായി പോരടിക്കുന്ന യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘവീക്ഷണം എത്ര ശരിയായി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷം ഈ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിച്ചെന്തിനാ പരസ്പരം പോരടിക്കാൻ ആയുധം വാങ്ങാൻ എന്തിന് 
സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾക്കെതിരെ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ടത് എന്തിനെയാ എന്തിനാ ഭയപ്പെട്ടത് ഇന്നലെ വരെ ഒന്നായിരുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നല്ലേ ഒന്നാണ് ഒരേ പൈതൃകമല്ലേ അതേ ഒരേ റൂട്ടല്ലേ അതേ പിന്നെ എന്തിനാ പണം ചെലവാക്കിയത് രാജ്യത്തിന്റെ റവന്യൂ വരുമാനത്തിന്റെ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഈ കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷവും ഈ രണ്ട് രാജ്യവും പണം ചെലവാക്കിയതിനാ പരസ്പരം കൊല്ലാൻ ആയുധം വാങ്ങിക്കൂട്ടാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എത്ര വലിയ കൃത്യതയാണ് പരസ്പര ശത്രുക്കളായി പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളായി തീരാൻ ഇന്ത്യയെ വെട്ടിമുറിക്കാൻ ആർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അലേക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇസ്ലാം അവർ ശത്രുക്കൾ തന്നെയാണ് ആരുടെ അവർ ശത്രുക്കളാണ് ആരുടെ അലേക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇസ്ലാം അവർ ശത്രുക്കളാണ് ആരുടെ ഇന്ത്യയുടെയും ഇസ്ലാമിന്റെയും പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായി ഇതിനെ വെട്ടിമുറിക്കാൻ ആരാണോ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അവർ ആർ എനിമീസ് അവർ ശത്രുക്കളാണ് ആരുടെ അലേക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇസ്ലാം അവർ ഇന്ത്യയുടെയും ഇസ്ലാമിന്റെയും ശത്രുക്കളാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് അങ്ങനെ ഒരു ആശയധാരയില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാരിൽ സ്കോളേഴ്സിൽ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ജിന്ന ഇയാക്ക് ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇയാക്ക് ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ മാനവരാശിക്ക് പരിക്കുകൾ ഏൽപ്പിച്ചവർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇന്നും ദേ മേ കട്ട് മീ ഇൻ ടു പീസസ് അവർ എന്നെ വെട്ടിമുറിച്ച് കഷ്ണം കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാലും ബദ് ദേ കനോട്ട് മേക്ക് മീ സബ്സ്ക്രൈബ് to something which i consider to be wrong yan ediranannu tigachum tetanannu vishwasikkunna or aashayadharaye avarude aashayadharaye pindunakkan enne kittilla avar enne konnu kashnam kashnamayi vetti murichalum avarude ee tetaya aashayate pindudaran adine pindunakkan enne kittilla we must not cease to aspire in spite of well ഈ കലുഷമായ വന്യമായ പരസ്പര സംസാരങ്ങളുടെയും ചർച്ചകളുടെയും ഇടയിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ തടയരുത് എന്തിനുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ മതിൽക്കെട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ ജയിലുകൾക്കുള്ളിൽ എല്ലാ മുസ്ലിമുകളെയും അകപ്പെടുത്തി മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും ഒരു രാജ്യം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള സാഹചര്യത്തെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തടയാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ സ്വപ്നമാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്താറിലാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത് ഒക്ടോബർ ആറിന് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ മതിൽക്കെട്ടുകൾ ജയിലുകൾക്കിടയിൽ നാം അവരെ സ്നേഹത്തിന്റെ ജയിലാളികളാക്കണം നമ്മുടെ സ്നേഹം അവർക്ക് നൽകി നാം പരസ്പരം കൂടെ നിൽക്കണം കൂടെ നിർത്തണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു മഹാൻ ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രപിതാവാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുക ജനങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നത് ഇത് പറയാൻ ഒരാൾ ലോകത്തുണ്ടായെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപിതാവ് തന്നെയാണ് ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഈ കലുഷമായ സാഹചര്യങ്ങളെ തേടി ഓടുന്ന പരസ്പരം കബന്ധങ്ങൾ അരിയാൻ ആയുധമെടുക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും എന്നാലോചിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാലും നാം ഒന്നാണ് എന്ന ചിന്തയെ വളർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു വാക്കല്ല നമ്മളൊരു രാജ്യമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മഹത്തായ പാരമ്പര്യമുള്ള രാജ്യമാണ് എൻ്റെ രാജ്യം ആ രാജ്യത്ത് ഭീഷണമായ വിഘടനവാദങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അങ്ങനെ ആര് കൊണ്ടുവന്നാലും അവർ രാജ്യത്തിനും നന്മക്കും മനുഷ്യത്വത്തിനും എതിരാണ് ഹിന്ദു എൻ്റെ അന്യനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ഒരിക്കലും മുസ്ലിം ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല മുസ്ലിം എനിക്ക് അന്യനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഹിന്ദു ഒരു യഥാർത്ഥ ഹിന്ദുവാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും മഹാനായ ഹിന്ദു ഗാന്ധിജി തന്നെയാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് സകല മുസ്ലിങ്ങളും എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിനെ കഴിയൂ അതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനെ കഴിയൂ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന ബോധമാണ് ഇപ്പോൾ മറക്കുന്നത് അത് മറക്കരുത് 
ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ നടത്തിയ ചില പ്രസംഗങ്ങൾ രാജ്യത്തെ ചില ഹൈന്ദവ വർഗീയ സംഘടനകളെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇയാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില നാടകങ്ങളാണെന്ന് ചില വർഗീയവാദികൾ ഈ അടുത്ത് ചില പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി ഞാൻ അതിനൊന്നും കമൻ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടി വരും എങ്ങനെയാണ് നാം ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തരാവാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നത് വിശ്വാസം വ്യത്യസ്തമാകാം ആശയധാരകൾ പലതും ഉണ്ടാകാം പലതും അതേ സമയത്ത് നാൻ ആ തൊത്തിലേകത്വം എന്ന മഹത്തായ ആശയമല്ലേ നമ്മുടേത് അതിൽ നിന്നല്ലേ ലോകം അത് ഉൾക്കൊണ്ടത് ഈ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന ഈ മലർവാടിയിലെ മനോഹരമായ ആശയം ലോകം സ്വീകരിച്ചത് നാം ഇന്ത്യക്കാരിൽ നിന്നല്ലേ ഇന്ത്യക്കാരെ മുസ്ലിമായാലും ഹിന്ദു ആയാലും ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ മറക്കുന്നു ചരിത്രത്തിലെ ചില ദുരന്ത നായകന്മാർ വരുത്തി വെച്ച അബദ്ധങ്ങൾ ആ അബദ്ധം സമുദായങ്ങൾ പേറുകയാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോഴും ചില ആളുകൾ ചില ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെല്ലാവരും പേറണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ചില വിഘടനവാദങ്ങളുടെയും വർഗീയവാദങ്ങളുടെയും തീവ്രവാദങ്ങളുടെയും ഭീകരവാദങ്ങളുടെയും ദുരന്തങ്ങൾ അത് മാനവരാശിക്ക് ദുരന്തമാണ് ഇന്നും എന്നും അത് ഉൾക്കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നവരാണ് അത്രേ ഒരു മുസ്ലിം മുസ്ലിം ആകുന്നത് പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്കാരനാവുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് എന്ന വസ്തുതയും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വിഭജനം ഏകദേശം ഉറച്ചു പോയ സാഹചര്യത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഏഴിന് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ലേഖനം ഇങ്ങനെയാണ് ഐ കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല എ പാകിസ്ഥാൻ വെർ നോ നോൺ മുസ്ലിംസ് ക്യാൻ ലീവ് ഇൻ പീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി മുസ്ലിം അല്ലാത്തവർക്ക് സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രാജ്യം എനിക്കത് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു രാജ്യത്തെ എനിക്ക് ആലോചിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല നോർ എ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ വേർ ദ മുസ്ലിംസ് ആർ അൺസെയ്ഫ് അതേപോലെ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനേ ആലോചിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല ഒരു രാജ്യം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അവിടെ മുസ്ലിമിനെ സുരക്ഷിതരായി കഴിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഹിന്ദുസ്ഥാനെ എനിക്ക് ആലോചിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൃദയമുള്ള വിശാല ഹൃദയമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വന്തം രാഷ്ട്രപിതാവാണെന്നതിൽ നാം അഭിമാനിക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വിഭജനത്തിനും ശേഷം ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ടിന് സ്വന്തം മാഗസിനായ ഹരിജനിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന ലേഖനം കേൾക്കൂ ഇഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ ആർ ടു ബി പെർഫെക്ച്വൽ എനിമീസ് ആൻഡ് ഗോ ടു വാർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഈച്ച് അതർ ശാശ്വത ശത്രുക്കളായി തീരുകയാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും അങ്ങനെയാവുമെങ്കിൽ ഇഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ are to be perpetual enemies and go to war against each other parasparam yuddham cheyuna shatrukalai thiruna oru avastha samjadamavugayanengil it will ruin both dominions aa rendu rajyangaludeyum kendrangale aa rendu rajyangaleyum aa chindagadiyum aa aashayadharayum aa taalpariyavum aa parasparu yuddham thagarthukalayum and their hard won freedom will be soon lost വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ രണ്ട് ഈ മഹാസമൂഹം നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടും ആ മഹത്തായ സ്വാതന്ത്ര്യവും അതോടുകൂടെ ഇല്ലാതെയാവും ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും വിഭജിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എഴുതിയ ലേഖനമാണിത് നാം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ശത്രുക്കളായി തീരുകയാണെങ്കിൽ നാം കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം ആ ദിവസം ഇല്ലാതെയാവും നമ്മൾ പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളായി തീർന്നാൽ ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് എത്ര വലുതാണെന്ന് ആലോചിക്കൂ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും അതിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളും അതിന്റെ സർവസ്വവും കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യവും നമ്മൾ പോരടിക്കാൻ തുനിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുനിഞ്ഞാൽ അന്നോടുകൂടെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം ആ ദിവസം ഇല്ലാതെയാവും അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളായി കഴിയുക I do not wish to live nan jeevikane aagrahikkunnilla to see that day indeyum pakistanum parasparam yuddham cheyina oru divasam kaanan enikku aagraham illa endoru vaakai parayunnathu i do not wish to live nan jeevikan aagrahikkunnilla aa valiya manushyante aagraham pole thanne sambhavichu aa manushyan endano aagrahichathu athu pole sambhavichille ഞാൻ ജീവിക്കാനേ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ടു സീ ദാറ്റ് ഡേ 
ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം കാണാൻ ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് കൊടിയില്ല മരിച്ചു പറഞ്ഞതുപോലെ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ പടച്ചതം പുരാൻ ആ മനുഷ്യന്റെ മരണവും സംഭവിപ്പിച്ചു പിന്നീട് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി ബാപ്പുജി മാത്രം ഉണ്ടായില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം എനിക്ക് കാണാനാവില്ല എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം അത്ര മാത്രമാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട് നമ്മുടെ വേര് ഒന്നാണ് മനസ്സെ തപ്പിക്കുക പരസ്പരം പോരടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് നാം ഇന്ത്യക്കാർ പരസ്പരം പോരടിക്കാനാണ് ആശയധാരകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കും എൻ്റെ ആ സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം വിഘടനം എന്റെ സംഘടനകളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ ഒരേ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ശത്രുക്കളാക്കുക ആദ്യം അവരെ ശത്രുവായി മെനയുക പിന്നെ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് ചില തെളിവുകൾ കൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കുക എന്നിട്ട് അവന് മേൽ കാഠാര ഉയർത്തുക ഇത് വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യം ആ രാജ്യവും നമ്മളും തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടാകുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല ഐ ഡു നോട്ട് വിഷ് ടു ലീവ് ഞാൻ ജീവിക്കാനേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ടു സി ദാറ്റ് ഡേ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം കാണാനേ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല അന്ന് ജീവിക്കാനേ എനിക്ക് കൊടിയില്ല സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു അതിനു മുമ്പ് പടച്ചനം പുരാൻ ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് ഈ ഭാഷണത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം മാത്രമാണ് നാം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിൽ അഭിമാനിക്കുകയും നാം മനുഷ്യത്വത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മജി ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരായിരിക്കണം വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളെയും മതങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും ചിന്താധാരങ്ങളെയും ആശയാദർശങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ആരാധനകളെയും രീതികളെയും ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ എങ്ങനെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മഹാനായ രാഷ്ട്രപിതാവ് കൃത്യമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ഫ്രെയിം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നാം ഒരു രാജ്യമാണ് വിവിധ സംസ്കാരങ്ങൾ വിവിധ മതങ്ങൾ വിവിധ വിശ്വാസങ്ങൾ വിവിധ ആരാധന വിവിധ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചിന്താധാരകൾ പക്ഷേ ഒരു മലർവാടിയിലെ പൂക്കളെ പോലെ നാം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുക പടച്ചിടം പുരാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നേരുന്നു ജയ് ഭാരത് അസ്സാം വലൈക്കും